எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் பரோட்டியோட ரெசிபி போடும்போதே சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு ஊற்றின குழம்பு அதோட ரெசிபி நான் உடனே போடுறேன் அப்படின்ட்டு அந்த குழம்பு தான் இது வெஜிடபிள் குழம்பு வெஜிடபிள் ஃபிஷ் குழம்பு ஃபிஷ் நான் போடவே இல்லை ஆனால் ஃபிஷ்ஷோட அதே டேஸ்ட்டு தான் இந்த குழம்பு பண்ணி எடுத்துருக்கு எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு வரலாம் பாருங்கள் அதுக்காக நான் இங்கே எடுத்துருக்கிறது ஒரு நேந்திரக்காய் பச்சை காய் தான் அது ஒன்று ஒரு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலம் அது அங்கே இருக்கட்டும் முதல்ல நம்ம வந்துட்டு புளி ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு எடுத்துக்கோங்க அந்த புளி வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அந்த பச்சை காய் இருக்கு இல்லைங்களா நேந்திரக்காய் அதோட தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கோங்க தோல் உரிச்சுட்டு இதே மாதிரி க்ளீனாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ண குழம்புக்கு எல்லாமே நான் தோலோடு சேர்த்து தான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த ஒரு குழம்புக்கு மட்டும் தோல் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இது கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இது ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த காய் பாருங்க இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கட்டியாக கட் பண்ணக்கூடாது இதே மாதிரி நீளமாக ரொம்ப கட்டி கம்மியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இதே மாதிரி தான் கட் பண்ணணும் அந்த ஒரு நேந்திரங்காய் ஃபுல்லாகவே இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கு இது மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கான மசாலா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேன் சூடானதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் வந்து கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போடாதீங்க குழம்புக்கு வந்து கசப்படிக்கும் வெந்தயம் வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சாப்பிடாதவங்க வந்துட்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் சின்னதாக கட் பண்ணி கூடி இதே மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் இதுக்குள்ள நம்ம சில்லி பவுடர் போட்டு கொடுக்குற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ப்ளஸ் ஒரு டீஸ்பூன் கஷ்மீரி மிளகாய் தூள் தான் போட்டு கொடுக்குது இதுவே போட்டுக்கோங்க நல்ல கலராக இருக்கும் நம்ம குழம்புக்கு கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கஷ்மீரி மிளகாய் கூழுக்கு காரம் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் நம்ம காரத்துக்காக நல்ல காரமாக இருக்கிற பச்சை மிளகாய் தான் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதே மாதிரி பார்த்து பண்ணிக்கோங்க தீ வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு டைம் இதோ இந்த ஆயிலில் இது நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம மசாலா வந்து ரெடியாக இருக்கு இது வந்து ஆறதுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் அங்கே இருக்கட்டும் மஞ்சட்டி எடுத்துருக்கு இருந்தால் அதை எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி இருக்கு கூடவே வந்து அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கட் பண்ணி வச்ச ஒரு பெரிய வெங்காயம் அந்த பச்சை மிளகாய் அது போட்டு நல்ல ஒரு டைம் வதக்கிடுங்க தீ வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கு அதனால் இடையில் கிண்டி விட்டால் போதும் இப்போ வந்து மசாலா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மசாலா கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் மிக்சியோட சின்ன ஜாருக்குள்ளே போட்டு அரைகிறதுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இதே மாதிரி அரைச்சி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கால் டீஸ்பூன் போதும் ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் அது வந்து பச்சை மணம் மாறுறது வரைக்கும் ஒரு டைம் இதே மாதிரி நல்லா வதக்கிடலாம் அதோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போய் ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு தக்காளி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தாங்க அந்த தக்காளியும் இதே மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுடலாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதே மாதிரி நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கே எடுத்து வச்சுருந்த புளி இருக்கு இல்லைங்களா அதோட ஜூஸ் நல்லா பிசைஞ்சு அதோட தண்ணி வந்துட்டு ஊற்றிக்கோங்க மீன் குழம்புக்கு இப்போ எப்போவுமே வந்து கொடப்புளி தான் போடுவாங்க ஆனால் இது வெஜிடபிள் குழம்புக்கு தான் நம்ம அந்த ரசத்துக்கு போடுற இந்த புளி எடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சு மசாலா அது ஊற்றிடலாம் மசாலா ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த கிரேவியோட திக்னஸ் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தேர்ந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டான அளவு தண்ணி எனக்கு இப்போ சொல்ல முடியல நான் சொன்னால் சில டைம் வந்து அது மாறி போயிடும் நீங்கள் எடுக்கிற அந்த வெஜிடபிள்ஸோட குவான்டிட்டி நீங்கள் அரைக்கிற அந்த மா அந்த மசாலாவோட திக்னஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்துட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கு கரெக்டான அளவு கிடையாது அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு மூணு கப் தண்ணி ஒரு கப் வந்து டூ ஃபோர்ட்டி எம்எல் தான் அது நீங்கள் ஊற்றும்போது அது பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க
உப்பு முதல்ல கம்மியாக தான் போட்டிருந்தேன் இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நீங்கள் நேந்திரக்காய் போடும்போது ஒரு காய் ஃபுல்லாக போடணுட்டு இல்லை உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா பாதி கூடி போட்டுடலாம் உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மூடி வச்சுட்டு இது வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் பாருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொதிச்சு அந்த நேந்திரக்காயோட அந்த எல்லா பீஸ்லையுமே உப்பு புளி நல்லா பிடிக்கும் அதுக்கு டேஸ்ட்டு செப்பரேட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் அந்த பீஸ் சாப்பிட்டு பாருங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுருங்க ஒரு நாலு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் உப்பு புளி செக் பண்ணிக்கோங்க புளி கரெக்டாக தான் இருக்கும் உப்பு வந்துட்டு கம்மியாக இருந்தால் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் கருவேப்பிலை நல்ல மனமாக இருக்கிற ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் குழம்புக்கு வர எது எந்த இன்க்ரீடியன்ஸுமே தேவையில்லை இந்த காய் வந்து நல்லா வேகணும் நல்லா வெந்தா தான் நம்ம குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க காய் பார்த்த வெந்திருக்கான்னு ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் தீ கம்மி பண்ணிக்கோங்க சிம்மில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மறுபடியும் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது காயும் வந்து ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் மூடி வச்சு கொதிக்க விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து தீ ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மீன் இல்லாம மீன்கறி மீன் போடாத மீன்கறி ரெடியாக இருக்குது இந்த ஒரு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஓரோட்டி கூட இல்லை தோசை சப்பாத்தி சாப்பாடு கூடையும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற சூப்பர் டிஷ் தான் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுங்க இந்த சமையல் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் இதுவரைக்கும் கேரளா சமையல் கொடுத்துட்டு இருக்கிற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே பார்க்கலாம் இன்னொரு ரெசிப்பியோட அது வரைக்கும் வணக்கம்